हेलो एवरीवन तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हाउ टू जॉइन एम और आपने कैसे जॉइन किया अपनी स्टोरी बताओ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी स्टोरी बिगिनिंग से शुरू करती हूँ मतलब कहाँ से मैं हूँ और कहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की है और कहाँ से मैंने अंडर ग्रेजुएशन एंड पी की है तो मेरी स्कूलिंग हुई है मेजरली हिमाचल से हिमाचल में एक जगह है सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में तो थर्टीन ईयर्स मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं पे की है आ, मतलब थर्टीन ईयर्स तक हम सुंदरनगर में ही रहते थे एंड मैंने अपने मेजॉरिटी ऑफ द स्कूलिंग वहीं पे की है तो आ, उसके बाद फिर मैं वो स्कूल सिर्फ टेंथ तक था तो फिर मैं एलेवेंथ ट्वेल्थ में डेली आ गई थी डी पी आरकेपुरम में और उसके बाद फिर मैं वहाँ से मैंने एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ किया एंड उसके बाद फिर मैंने कॉलेज भी दिल्ली से ही किया है मैंने किया है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी और वो मैंने किया है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से और फिर उसके बाद मुझे बीटेक के बाद डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन मिल गया था आई सर मोहाली में विच इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली और वहाँ से मैंने इतना किया पी एच एंड मोलिकुलर न्यूरो में न्यूरो में तो पी के बाद मेरा काफ़ी क्लियर थी मैं कि मुझे बाहर जाना है पोस्ट डॉक करने बिकॉज मैंने इंडिया में रिसर्च देख लिया था एंड अब मुझे बाहर में बाहर कैसे रिसर्च होता है हाउ इज़ द इन्वायरमेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड डू दे हैव लाइक ऑब्वियसली दे हैव मोर रिसोर्स बट हाउ आर दे लाइक आई जस्ट वॉन्टेड टू नो हाउ इज़ द रिसर्च इन्वायरमेंट इन द यू एस तो मेरा क्राइटेरिया एम आई टी या स्टैंडफोर्ड या इधर जाना नहीं था बट ऑब्वियसली बिकॉज भाई सर मोहाली से मैंने पीएचडी की थी तो मेरा एम था कि मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पोस्ट डॉक करूं एंड मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था लैब और मेरा एम आई अलाइनिंग विद द रिसर्च दैट इज़ गोइंग ऑन इन दैट लैब सो मैंने उस बेसिस पे लैब्स में अप्लाई किया था एंड पोस्ट डॉक्स के लिए एप्लीकेशन रिलेटिवली ईजियर होते हैं कम्पेयर टू इफ़ यू इफ यू वॉन्ट टू जॉइन एम आई टी एज ए पी एच डी और एज एन अंडर ग्रैड अंडर ग्रैड के लिए आपको uh, सेट में अच्छे स्कोर्स चाहिए एंड उसके बाद आपको बेसिकली लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए मतलब अच्छे मतलब अच्छे ग्रेड्स भी चाहिए तो उस हिसाब से आपका अंडर ग्रैड में होता है एंड सो so, जैसे काफ़ी लोग इंडिया में आईआईटी में जिनका अच्छा रैंक आता है वो भी आ जाते हैं एमआईटी आई अंडर ग्रैड करने पी के लिए एक और एडिशनल क्राइटेरिया होता है कि आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखना होता है जिसमें आप अपना डिटेल में लिखेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर वर्क एंड वॉट यू एम टू अचीव आफ्टर डूइंग दैट रिसर्च सो दैट इज़ अ होल डिफरेंट थिंग फॉर पी एच डी एंड सिमिलरली फॉर पोस्ट डॉक यू हैव टू अप्लाई टू स्पेसिफिक पी आई एंड यू हैव टू टेल हिम दैट वाई आर यू इंटरेस्टेड इन हिज वर्क एंड हाउ आर योर स्किल्स गोइंग टू बी यूजफुल फॉर हिज लैब सो दैट्स हाउ आई अप्लाई टू एम आई टी एंड मैंने सिर्फ एम आई टी नहीं मैंने एम आई टी के अलावा स्टैनफर्ड में भी अप्लाई किया था और मैंने यू सी एल ए में भी अप्लाई किया था वहाँ भी मुझे मिल गया था बट देन बेस्ड ऑन माई इंटरेस्ट एंड मुझे जगह कौन सी बेटर लगी मैंने उस हिसाब से एम आई टी चूज किया सो ये थी ब्रीफ में मेरी जर्नी लाइक हाउ आई लैंडेड इन एम आई टी और जैसे कि मैंने कहा एज आई थिंक एज मोस्ट ऑफ अस हमें पता नहीं होता है कि एम या स्टैंडफर्ड में भी आया जा सकता है जैसे यहाँ पे भी मैंने देखा है काफ़ी इंडियंस है काफ़ी अदर कंट्रीज़ के लोग हैं जो आते हैं पीएचडी करने बट आई थिंक एज इंडियंस हमें इतना पता नहीं होता और हम चांस ही नहीं लेते कि हम यहाँ पे भी अप्लाई करें आई थिंक दोज हु आर दोज ऑफ यू हु आर लुकिंग टू डू अ पी एच डी स्पेशली इन एम और हार्वर्ड और स्टैंडफर्ड और वेर एवर यू शुड डेफिनेटली अप्लाई एंड आई वुड से गो फॉर एज मैनी इंटर्नशिप्स एज पॉसिबल जितना ही हो सके अपने अंडर ग्रैड के टाइम पर बाहर इंटर्नशिप्स करने जाओ काफ़ी सारी फेलोशिप्स मिलती हैं जैसे खुराना फेलोशिप है एक्सचेंज फेलोशिप सो यू कैन गो आउटसाइड एंड यू कैन गेन रिसर्च एक्सपीरियंस और उस एक्सपीरियंस के बाद फिर आप जब पी एच डी के लिए अप्लाई करोगे आप वो एक्सपीरियंस लिख सकते हो आपको उनके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाएगा एंड You can write your own statement of purpose based on what, what kind of research you want to do. So, काफ़ी काफ़ी opportunities हैं especially for those who want to pursue PhD in Harvard and MIT. And similarly for postdoc, don't hesitate. Just be confident about the work that you did in your PhD and just go and apply. 
ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा रिजेक्शन मिलेगा बट एट लीस्ट इट वुड बी अ गुड एक्सपीरियंस एंड अगर आप अपने काम को लेके कॉन्फिडेंट हो अगर आप अपने स्किल्स को लेके कॉन्फिडेंट हो तो आपको आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे सो गुड लक दूसरे फेवरेट स्पॉट पे एंड जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ इस वीडियो में वो मोस्टली मुझे जो बाकी लोगों से पता चला है मतलब जो मेरे जान पहचान के लोग हैं हु हैव अप्लाइड हियर आउटसाइड ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली इन द यूएस मैं उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ सो इफ़ आई स्टार्ट फ्राम अंडर ग्रेजुएट्स तो मेन चीज़ें आई थिंक ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स ग्रेजुएट्स मीन्स पी जो पी करना आना चाहते हैं या फिर जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं मेन रिक्वायरमेंट्स जो दोनों की है एक तो सी वी सी वी आपकी प्रॉपरली मतलब टेलर्ड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वॉट यू वॉन्ट टू वॉट आर योर स्किल्स योर ऑनर्स अचीवमेंट्स योर टेक्निकल स्किल्स योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड आपका अभी तक का रिसर्च एक्सपीरियंस अगर मैं रिसर्च के लिए बात करूँ तो तो एक तो आपका मेन है सी वी उसके बाद आपका मेन है योर ट्रांसक्रिप्ट जो भी आपके अभी तक इफ़ यू आर एन अंडर ग्रेजुएट तो अभी तक हाई स्कूल और इलेवेंथ ट्वेल्थ तक के जो भी मार्क्स हैं वो सब और अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आ, मतलब अगर आप पीएचडी करने आना चाहते हैं तो आपके अंडर ग्रेजुएशन के जितने भी ट्रांसक्रिप्ट हैं मार्कशीट्स हैं वो सब तो ये दो दोनों में चाहिए तीसरी चीज़ होनी चाहिए आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लाइक वॉट यू वॉन्ट टू डू और आपके एप्टीट्यूड मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में बेसिकली आपको ये लिखना है कि आप क्या करना चाहते हैं और आप आ, किस टाइप की रिसर्च करना चाहते हैं क्यों करना चाहते हैं वो सब आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में आएगा तो ये तीन चीज़ें हैं सी वी योर ट्रांसक्रिप्ट एंड योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ दीज आर फॉर बोथ हु वॉन्ट टू कम योर टू डू अंडर ग्रेजुएशन एंड एंड फॉर पी एच डी उसके बाद आता है आपका जो सेकेंड चीज़ जो अंडर ग्रेजुएट्स को स्पेशली चाहिए होगी वो है सैट स्कोर ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मेरे साथ डी पी एस आर के पुरम में एक लड़की थी जिसने सैट में अच्छा स्कोर ला के उसको स्टैंडफर्ड में एडमिशन मिल गया था अंडर ग्रेजुएशन में तो सैट स्कोर्स भी यूजफुल होते हैं आई डोंट नो आई आई टी वालों को कैसे मिलता है आई थिंक उनको शायद डायरेक्टली आई आई टी के स्कोर के बेसिस पर मिल जाता है बट अगर आपको ये कुछ भी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए यू कैन ऑलवेज गो ऑन द एम आई टी वेबसाइट एंड वहाँ पर पूरा डिटेल प्रोसीजर होगा ऑन हाउ टू अप्लाई एंड फॉर पी एच डीज आई नो दैट द एप्लीकेशन आर ओपन एंड दे आर ओपन टिल डिसम्बर सो यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज एंड यू कैन स्टार्ट असेंबलिंग योर लाइक यू कैन स्टार्ट क्यूरेटिंग योर सी वी एंड योर ट्रांसक्रिप्ट एंड यू कैन एक्चुअली प्लान फॉर अप्लाइंग इन दिस साइकिल सो ये था अंडर ग्रेजुएशन एंड पी एच डी के लिए फॉर पोस्ट डॉक्स ऑल्सो यू नीड काइंड ऑफ काइंड ऑफ एन ई मेल जिसमें आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लिखेंगे अपनी रिसर्च को डिस्क्राइब करेंगे एंड ऑब्वियसली और सी वी सो सी वी कॉमन फैक्टर है तीनों में बट जो एक एडिशनल चीज़ मैं बोलूँगी जो स्पेशली रिसर्च करने आना चाहते हैं फॉर पी एच डी आई वुड से कि अंडर ग्रेजुएशन में आप इंटर्नशिप्स ज्वाइन करो एक्सपीरियंस लो एंड सिंस दोनों अंडर ग्रेजुएशन और पी एच डीज में यूनिट रेकर्ड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन सो अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ इस तरह से जब आप दूसरों के लैब में रिसर्च करोगे एंड अ गुड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज गिवन ग्रेट इम्पॉर्टेंस हेयर इट्स हाईली वैल्यूड सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन एंड आई थिंक दैट्स इट इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए आप अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ पर काम कर सकते हो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इकट्ठा कर सकते हो एंड आप अपना सी वी रेडी कर सकते हो एंड दैट्स इट आई थिंक बस यही कुछ कुछ कॉमन चीज़ें हैं सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल और आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स मिले अबाउट हाउ टू गेट इन टू एम आई टी एंड जैसे कि मैंने बताया मैं पी एच डी के बाद पहली बार यू एस आई थी मतलब मैं कॉन्फ्रेंस में भी नहीं जा पाई थी बिकॉज ऑफ कोविड सो आई केम फ्रॉम माई सर मोहाली directly to MIT for my postdoc after my PhD last year. So अगर कोई और doubts होंगे do let me know in the comment section and I will try कि मैं और लोगों से पूछ के जो यहाँ पर भी students हैं उनसे पूछ के आपके doubts clear कर पाऊँ and feel free to check out the MIT website वहाँ से आपको काफ़ी information मिल जाएगी So have a nice day. Bye bye.